。我还是有一个问题想不明白。你说李轩，我说过，他的办法是蠢了点，不过有用。他对男人的情感是征服和掠夺，李轩顽强反抗，虽然会遭到更强烈的虐待。不过，因为没有被征服，所以他保住了性命。只要不被他征服，但他对女人就不一样了。他憎恨女人，任何的反抗都会激起他更强烈的杀戮。你让他甚至都不会耐心的享受折磨的过程。他看起来越优雅，他内心的变态欲望。就越来越强烈，所以他看起来温文尔雅。一旦只要激怒了他，他随时会毁掉任何一个女人。锦瑶，不要害怕，我说过，我二十四小时都不会离开你的。从来都没有觉得自己如此的光芒四射，你们两个能不能嗯？干嘛？我也会不接电话的好不好？听起来像有什么典故。他大学的时候有一个很强的绰号。什么车啊？连推销电话都会认真接听的男人。喂，怎么了？你先别急，你慢慢说。Dear Simon， 正在为你准备礼物，希望你喜欢。你完全不知道这些花是怎么送过来的。我睡了一觉，志新叫醒我的时候，他已经在那儿。我感觉不对，就马上给你们打了电话。是那个变态吗？他没有死在那个游艇上吗？这并不意外。你没指望他这次真的这么容易死吗？客观的来说，这种行为除了是挑衅一下警方以外，没有别的意义。如果谢涵还在香港，他应该没有必要采用这种风险性高、威胁性却很低的行动。所以我想，魏教授，你的意思是说，他已经提前脱身了，而这个，就是他离开的宣告。这怎么能说威胁性很低呢？谢寒能悄悄的送一束花进来，他就能悄悄的把阴阳给杀了。这不是明摆着吗？你还担心什么？我,我担心什么？我……李小姐，你先别急。李先生没有受到伤害，已经成为事实。那么只有两种可能性：第一种可能性，谢寒根本就没有打算杀他；第二种可能性。谢寒现在的能力只能够安排送花，做不到杀人。但无论是哪一种可能，你都不需要再担心了。你是这个意思？当然。他今天没有杀人，不代表他没有能力在这里杀人。说不定他想今天送花，明天杀人呢。谢寒是个变态，不错。但他也不至于这么无聊吧？这束花我敢肯定，不是谢寒亲手送来的，也不会留下任何追踪的痕迹。但是还是要叫鉴定小组的同事们来查查看。宁先生，李小姐，笔录还是要做的。等下我会叫位警官过来，希望二位能配合。
收的礼物会是什么呀？这是心理公式，一句无从推测的话，它的目的不外乎是让我感到恐惧以及紧张的状态。我们不能跟随他的节奏，继续去美国。我想这份礼物应该也是在美国。梁凯文打电话过来了啊，他说那个花瓶还有卡片都是干净的，上面只有你姐姐和李一阳的指纹，连送花的人都没有吗？对啊，不仅如此啊，我还看了那个医院的监控，医院的监控上没有任何那个花瓶进入李一阳房间的任何痕迹。我们呀一开始都只是觉得是谢凡随便买了一束花就找人送过去，但是我没想到可以做的这么干净。也就是说，如果他要是想顺便把李一阳杀掉的话，是完全可以得手的。杀不杀人，对他来说已经无所谓了。我现在在想的是另一件事情。什么？同一家医院，如果谢涵想表明他自己完全有能力再次接近受害者，那么按照他的选择模式，肯定是李勋然，而不是李一阳。可是李勋然的房间门口有警方的保护，应该没那么容易下手。你说的也没错啊。不过丽佳呢，也是雇有保镖的，要进去也没那么容易。哎呀，被你这么一说，我头疼死了。变态的世界你不懂吗？一时不懂也就罢了，要是一直不懂的话。我就输了。何教授，简小姐呢？医疗转院小组在机场要走特殊通道，简小姐已经和病人先出发了。啊，何教授，感谢你的帮助，要不是你，还真不知道会有多少受害者。四号码头被炸死的那个人，查实身份了吗？我希望他就是谢寒，可惜啊，身份根本无法确认。谢寒在这里的资源，绝不止蔡叔一个，他能脱身，也并不意外。案件还在整理之中，完成之后我会发一个汇警给你。哎，凯凡，你再帮我一个忙好吗？你说，帮我运一个好朋友到美国。朋友，运。My friend, Andy。好的 ，Thank you。